哈喽，大家好，我是梁夏，不是梁夏。四点四前的直播，相信各位都看了吧？上半卡池咸鱼纳西达，下半萧和八重神子。那么原始不过的玩家四选应该如何选择呢？这期视频呢，给大家聊一聊四点四全局抽卡建议啊，不过更多是聊聊角色打前版本的现状啊。有帮助到各位，希望给点赞支持一下。至于一个硬币时经验，同时视频内转发请都比较大，帮忙转发一下吧。不用真的转发，退回来就行了。同时有经验拿，谢谢。这期视频主要聊四个五星角色，至于闲云武器还没有具体放出来，以及四星角色加名等具体卡子再聊吧。小草神纳西达，虚弥版本的神明，不出意外，七神之中唯一一个萝莉形态了吧？十个一个大国家版本，草神在目前版本表现还是依旧坚挺啊，因为有了草行九这个性价比超高的队伍，伤害高，被克制环境也非常少。造价上也是非常低，官方就像想要针对也是很难的。我上期视频也发过草神攻略了，我这里再说一下吧。草神灵命还是非常值得新老玩家去抽取的，因为草神机制独特又强，挂草又很不错，只要和草系配对，几乎都离不开它的挂草辅助，兼顾伤害，同时又是一个非常可爱的人设啊。就算不是为了强度，大世界采集特产也是非常优秀的存在了。至于二命草神，个人觉得随着版本的更新啊，性价比已经不是之前那么高了，个人就不太推荐去抽取了。当然，你是玩那种提巴海巴的，然后是比较喜欢草神的，那么抽就完了，也不用多说什么了。完全激化的草神二命收益会比较大，他每次都激化的话，伤害会很高，所以就比较值得了。而草行九是这种下限比较高、上限比较低的存在，从性价比方面没有必要为了草行九去抽二命的。当然啊，掌握权在你们手里，你们想要抽谁就抽谁吧，看自己的一个想法如何了。而下半卡池的萧啊，作为原神开服时期当时离月的三 C 之一，因为当时强度还没有膨胀嘛，全盛时期的萧也是非常强的存在了，因为独特的下路攻击以及人设，吸引了不少女玩家啊。不过作为男的也挺喜欢的，哎，就算放到现在强度一般了，但是人气还是超高的一名角色啊。在剧情人设上，好像是第一个知道钟离的一个阎王帝君的存在了吧？我记错的话，你们弹幕可以补充一下啊。然后命作方面的话，因为是早期角色的设计啊，命作是很抽象的，简单粗暴提升没多少，甚至是命给你一个100的防御力加成，怕你暴毙了，我都严重怀疑是不是跟阿贝多是命的下落伤害搞混了呀？这个老玩家应该都发现了吧？虽然肖的六命提升挺大的，但是也有毒点的存在。需要命中两个敌人才能触发，意味着只有一个敌人，这个命中就没用的尴尬局面了，劝退了当时不少追求简单粗暴的强度玩家了。至于肖在当前版本还值得抽取吗？我答案是一般推荐的。怎么说呢？这个角色如果你是操作一般的玩家，又是强度党，那么直接跳过，不用想。这个角色不管是零命还是六命，都是挺吃操作的。实战下来，下落打空、战绩抽不到怪的情况，我相信一些玩家应该都是比较了解的啊。操作好的话，可以比操作不好的玩家多一倍伤害还不止，也是说是那种上限高、下限也低的一名角色了。这个角色总体还需要一个满命的发路商啊。不过我相信下半卡池应该会有复刻发路商的，这个倒是不用担心啊。我只推荐操作还不错、喜欢以及有满命发路商玩家去抽取。其他情况看自己的想法吧。八重神子也是我比较喜欢的一个角色了啊，我哪个不喜欢来着？好像没有吧。言归正传啊，八重一开始强度方兵挺大的，墨迹啊，伤害不高，刻入很多人的印象里面。直到有了草神登场之后，八重的激化突然飙升之后，简直翻了个倍伤害。吃到肉的八重其实也就正常水平吧，因为配对也是比较少。当前版本就是海巴和提巴的选择了，在其他队伍都是比不过带环女的情况啊，因为海巴和提巴里面的输出轴比较契合。打完一套输出之后，有这个时间让八重出场打输出，而且挂雷方面要比四星角色强嘛，不然五星不就尴尬了吗？像克勤的队伍里面，环女是很难被取代的，或者说纳维的环女换不了八重，需要注意都是以灵命八重以及满命环女来参考的呀。所以抽取八重的玩家，从强度上考虑啊，就只推荐海巴和提巴去抽取的玩家，啊，这两个队伍里面八重是最优选的，换成环女或者雷神，伤害都会大幅下滑的。不管是挂雷方面，还是重要的可以追踪的伤害，还是搭配草神打激化
在这种情况下，八重就没有刚开始那么尴尬了。啊，在命作方面，恶命提升范围和伤害的，算是一个致命命作。有条件的话可以入手，但是总体性价比不高啊。六命乌四百分六十的减房，这个和雷神的恶命很像啊，提升巨大，不愧是明神二人组啊。但是这个需要满命啊，只能说克老才会考虑的一个情况啊。说完三个老角色，再来说说官方给出的这名前瞻信息的闲云啊。大概了解一下闲云这名角色啊，他的战绩是一个三连跳的技能，最后一段会幻化出本体，造成下落，但是可以根据情况在第一段和第二段造成下落攻击。如果战绩没有消耗完，冷却 CD 会缩短，那这一点机制就特别好了呀。毕竟有时候不需要使用战绩的时候，也可以减少战绩的冷却时间，大幅提升它一个体验啊。如果赛诺大招可以根据战场来缩短冷却啊和能量，是不是会不一样呢？我打个比方啊，至于闲云的大招，应该是可以给角色提供治疗的同时，还能让角色拥有起飞能力。好家伙，全新版的灯笼迪卢克起飞了，家人们啊！因为迪卢克的作为大件角色嘛，下落攻击满级高达四百多的倍率，非常的高啊！啊，你说肖也是四百多吗？嗯，但是肖是作为一个下落攻击伤害为主的嘛，那肯定倍率会不一样。不过嘛，他主要是一个长枪角色，下落一般会比这个大剑全要低的嘛，所以比迪卢克低也是比较合理了啊。所以具体表现搭配肖或者迪卢克的情况，还得看正式服实战来表现如何了。至于其他的下落倍率比较高，暂时还没有想到。不过好像听说加明倍率会很高，比五星高一些啊。至于前角色的话，知道可以补充一下呀啊。闲云这个下落功能也会伴随着风元素伤害打出扩散的，我个人觉得搭配火水雷冰肯定会效果更好吧，比如风炎不反应吧，可能稍微会差一点意思啊，不过还得看实战表现。最后稍微总结一下吧，四选应该如何选择啊？这个得主要看你的角色储备情况了，因为闲云实战表现还未知，只能看正式服来推荐了。那么就得看另外三个角色来选择了，推荐小草神啊。如果有草神的话，萧和八重也是非常好选择了。萧推荐满法和操作好的玩家去抽取，而八重是只推荐海哥和小提的玩家去抽取的。所以相信各位应该有答案了。啊，草神应该也不用多说了啊，不管是强度还是颜值、XP 方面都是比较人气比较高的角色了。具体的上下半卡池我们下期聊啊。那么以上就是本期视频的全部内容了。如果有帮助到各位，希望可以点赞或者转发给你的朋友，或者直接转发给我也行啊。谢谢各位的观看啊！祝各位在新版本都能抽到自己想要的角色和武器。那么我们下期再见吧，各位拜拜。